注意報出てましたね。雷もさっきから鳴り始めてますからね。がめっちゃ出てきてる。そして。完成です。うん。うん。はい、こんにちは。あずきデラックスです。今日はね。アルペンアウトドアーズ白鳥フィールドに向かってますねあともう少しなんですあと少し頑張って運転してきますよつねさんが迎えてくれましたねびっくりこんなところで狐にでっかく食わすとはめっちゃガスってるよーっしゃ父ちゃん意外と車いるぞおいどういうことなんでね、カープの方を張ってきます
うんあうまい炭水化物最高すごいよし、はずけよしカオよしターブの方立て終わったらね雨の方降ってきましたね。本当ギリギリセーフでした。よかった。雨の中開けるのね。案外大変ですからね。めちゃくちゃ助かりました。ちょっとね、落ち着きましたね。お腹の方もね、ラーメン食べて落ち着きました。ちょっとゆっくりしてから、さあ、もうお腹も空いたんでね、お腹も空いたって、ラーメン食べといて変ですけど、さあ、見てください、今日のメニューを、メニューっていうかね、ど本目、エビになりますね。皆さん、日本人のね、エビの消費量ってめちゃくちゃ多いらしいですからね、エビ大好きな方多いですよね。さあ、今日はね、このね、赤エビを使っていろいろ料理をしていきたいと思いますねこれねエビってね下ごしらえ大変なんですよめちゃくちゃ時間かかるんですよねそれがねちょっと億劫ですが頑張ってきますよまずお米炊いとかないとねでもねお米もねこれちょっと冷えちゃうでしょうね今日はエビめちゃくちゃ時間かかるからなあれ本当によいしょすぐに乗せちゃいますねこいつを巻いてきますよっしゃ、オッケーさあ、まずはねエビのユッケ丼を作っていきたいと思いますねまずはね、これ基本のコチュジャンコチュジャン入れてそしてそこにオイスターソースですねオイスターソースも入れのドバッと入れてねオイスターソースいい味出してくれますよねそしてここに醤油ですね醤油あとお酒入れてきますお酒を入れてこいつを混ぜたところにエビを入れていきますねエビむきです今から試練のエビむきですねまずはエビのね頭の方外していきたいと思いますねこちらを使っていきます頭は頭でね何か違うのに使っていきますね何せね今日はエビがたくさんありますからねうまそうこれね生で食べれちゃいますからまず剥いてこれね剥いてからおむきやすいわこれいい感じのエビみたいですねこれねあむくのこれ楽これよかったそしてこれね背わたの方取っていきますね背わたの方取っていきますそしてこのね背わたの方ね一匹ずつ出していきたいと思いますこれが大変なんですよこれが背わたが大変ほらこの黒いやつこれは大丈夫ですねよっしゃうまっそうさあどんどん剥いていきましょうよ
よしムキエビの方ねこれでね最後ですちょっとね水分を抜いていきますね全部水分抜いていってますほら見てこんだけ剥いちゃっただいぶ剥きましたよあとはね焼きエビに使っていきます次はね焼きエビの背わたの方を取っていきたいと思いますねあこれ取るのが大変だねこれ出てこわへんなこれ来た来た来た来たこれこれこれそしてまっすぐに焼けるようにね串のも刺しておきますねこれが味噌ですよねやっぱりねよしいい感じ串の方通せたらもうねこの頭の先っちょの方ですよね硬いところここ取っちゃいますね切っちゃいますひげがねいりませんからねひげも取っちゃいますねどんどん切っていきますさあまずはねこちら水分を飛ばしたエビの方を使ってねユッケの方を作っていきたいと思いますねまずは漬けにしていきますねさっき作ったタレの方にエビの方入れていきます食べやすいサイズに切ってからそしてこちらにドボンしていきますねさあ次々行こうめちゃくちゃうまいらしいですからねこれね期待大ですエビとかってね手間かかりますよねこれ抜くだけでも大変だよ背わた取らなきゃダメっていうのがまたこれ大変プリップリしててうまそう。あじゃ。よいしょ。ここに寿司の粉の方ね、入れていきたいと思います。あ、よしよしよし。あ、酢のいい感じの香りがしてますね。お酢のあうまいうまい<笑>この酢飯だけでうまいわお味噌汁の方エビ味噌汁の方ね用意してきますこれもあるとね全然違いますからねおお危ないなよっしゃネギを入れてっと。お寿司って美味しいですからねよっしゃうまそうああもうねこれよだれだらだらです<笑>これもう作りながらもよだれだらだらやわ今回はね数がねそんなに多くないので食べれないですよね途中でそこが見たお寿司の方を作っていきますねもう粗熱もだいぶ取れたしねこのねお寿司って難しいんですよね本当に手にへばりつくしこのお寿司のね米の量がもう本当に難しいめちゃくちゃね大きくなったりしますからねこんなもんかなよしよしよいしょ OK どうだいぶでかいわめちゃくちゃでかい米でかすぎかなちょっとへいお待ちはい美味しくできたよよしこれ米でかすぎかこれ米でかすぎやねきょはねめちゃくちゃ簡単に作くと思う。着火剤持ってきましたね。今までは本当はね、これね、だいぶ前に買ってたんですけど、使うことがなくて、これはね、炭の時にだいたい使うのがいいかな、これね。でも、こういった焚き火の時も簡単だと思うんで、使ってみたいと思います。1本にするとこんな感じですね。便利なの、ね、着火剤ってね、
やっぱこういうマッチのするとこですこういうのがないからライター必要なんですけどこれだとねもうねマッチの先端をつけるとねもうあとはここ着火剤なんですその下がもう絶対楽ちんですよ何,何もともあれつけてみましょうあついたついたついたへえー、これで燃えてくれるのかい本当にちょっと待ってよこれちゃんとねどっかに挟みましょう挟むといいんじゃないかなこれだとねもう薪もぶっ飛びでもつきますねこれでこれぐらいだったらよっしゃついとね、すぐに火が通るんでそれではねこれガーリックシュリンプのガーリックを刻んでいきますねこれがめちゃくちゃ美味しいのよこれねあああもうニンニクの香りがやばいガーリックシュリンプの方を作っていきたいと思いますねまずはねエビ油の方を作っていきたいと思いますねエビ油ですこの油をねたくさんこの油自体にねエビの香りをつけていきますこれがね基本ですからねやばそう油がめちゃめちゃ飛んできそうですねなんかね嫌な予感がしてきますよっしゃ行っちゃいましたおーエビーエビーエビめちゃくちゃエビの香りがいいですねうまそうやわこれだ頭だけでもうまそうこのエビの香ばしい香りがね油にも全開つくんですよねそしてこれにニンニクが加わるともう最強ですよねやばいでこれほら味噌がめちゃ出てきてる中からよしこのねエビの頭で取ったやつで次はねエビチップの方を作っていきますね剥いた皮でエビチップの方を作っていきますあエビせんべいもめちゃくちゃいい香りやべえよこれ今ねエビにはこの片栗粉をつけてね味が絡みやすいようにしておきますねよしこのねエビ油にニンニクの方を入れていきたいと思いますねニンニクに惜しみなく入れていきますそして玉ねぎ入れちゃっていいのかなこれ全部入れちゃっていいかなこれエビいけるこれどうこれやばいなこれはおニンニクの香りがまたこれ加わってね最高やわこれは軽く炒めちゃいますねもうねあら
玉ねぎの方もねこれかなり細く切ったんですぐに火通っちゃうんでうまそう香りがやばいよしここにエビの方行っちゃいますねエビどうも行っちゃいますよよっしゃうまそうエビくっついちゃうかなこれよっしゃおおよしここにねもう最後の塩だけいっちゃいますね塩塩塩塩あーもう火通しさす通しすぎちゃうこれやばいあげちゃいましょうもうあげちゃいますあげて塩しちゃいますねこれうまいやろこれここにはね、このマヨをね、マヨビームしていきます。これがうまいでしょう。よっしゃ。もうね、この頭の方は切っちゃってますね。軽く炙るだけでいいですよ。もうね、生で食べれるレベルですから。ね、軽く炙っていきましょう。ちょっとね、時間がかなり押してるんでね急いでますね本当ならねこれ火がもうちょっとこう落ち着いてからやった方がいいですねああもうできてるわでもこれできてるできてるちょっと待ってこいつワンちゃんたちのご飯もねちょっとじわじわ焼いておきますねもうね焼いていかなきゃこれは時間かこのグツグツしたの美味しそうですよね頭がグチグチしてるうまそうよーし大体揃いましたねあとはねお味噌汁にこれちょっとね炙ったね頭を入れていきたいと思いますいい出汁出ますよこれめちゃくちゃいい出汁出る香りがめちゃくちゃ頭っていいんですよねここに一煮立ちさせてこれをその前にねこっちのエビちゃんたちにねこれエビチップを作ったんですけどエビチップを刻んだねエビチップパウダーをねパウダーにはなってないけどこれかけちゃいますね一部だけ刻んでね食べやすくしちゃいましたガーリックシュリンプの方にもエビのふりかけかけていきますねこれエビのふりかけにこれ塩もかけたらよかったなこれ混ぜてる混ぜればよかったかもしれませんね火を止めてこのね溶けるみちょこれ入れちゃいますねよっしゃオッケーこれでうんうまいあエビゆっけ丼の方ついていきますねエビゆっけ丼楽しみですかなりねこれめちゃくちゃゃく美味しいいらしらですよなんかねインスタとかそういう風な SNS 系でね1万いいねもらったぐらい好評らしいですよしエビユッケ丼できましたねここに卵やな卵を落として完成ですうまそうやばいご飯の方できましたねめちゃくちゃ美味しそうですよ
さん食べていきましょうちょっとめちゃ降りてもうねお腹ペコペコですお疲れ様ですまずはねこいつですよねやっぱりよっしゃお疲れ様ですお疲れ様ですねいただきますそしるからあーうまっもうねここら辺からねエビの香りが香ってきますね飲んでみるとねエビの香ばしい香りが最高ですねあーうまいよし次はこいつですよお寿司ちょんちょんとしてねあーあっち落とす落とす私かなりでかい車輪になってますけどね。行っちゃいますね。あの、うん。うん。エビのお寿司ね。プリプリなのは当たり前なんですけど。この。エビのふりかけ。これがめちゃくちゃいい仕事してますよ。もう口に入れた途端エビの香り。普段食べてるねエビのまた違いますね赤エビのお寿司とはねこれはふりかけ生きてるうんうんそしてエビ丼ユッケですねさあ儀式やっちゃいますよ行っちゃいますよ皆さんいいですかほらこれきたこれきたこれでしょうこのエビよだれ出てきたもん<笑>逃げてくうまそうこれやっぱりさあ食べちゃいますよんうんうんやばいこれはご飯を干してしまううんこれも最高やわなるほど。おエビユッケはね、反則ですよこれ。このコチジャンのねピリ辛がね、ご飯を進めてくれるんですよね。そしてでこのプリプリ感と甘み、身の甘みですね。あんはいしたこのうまねうまさ。ご飯をどんどん進めてくれるわ。うん。うん。のばそしてガーリックシュリンプになりますねなるべくねこれ火はねそ,そこまで通しませんでしたねこれ見てこの油油がやばいよねこれこの玉ねぎも甘くて美味しいですようまそうやばいわこれはちなみにねこれ上に乗ってるのはしそうですねしそうです見てくださいほらこのねエビがねエビちゃんが丸々切ってないですよ火がねあんまり通ってない証拠ですよこれねあ,あうんプリプリうわニンニク広がってきますしかもねエビです油エビ油を作ることによってもエビだらけやばいご飯が欲しくなるこれめちゃくちゃうまいわもうブリンブリンさあそしてねこれ塩焼きになりますね塩焼きの頭ね取っちゃってこれこれこうやって取ってねここをチューチュー吸うんですようまい。味噌がうまい。めちゃくちゃうまい。よし、見てこう。そして。みのほ食べちゃいますね。これ、これ、これ。うん。自
分で言うのもなんですが焼き加減最高焼きすぎずがやっぱりいいですね生でも食べれる魅力ですうんあっ。続きでしたね小ぶりだったのは助かったんですがもう今はもう本ぶりですね明日も本ぶりみたいですねまあでもこれぐらいの雨ならまだまだ大丈夫そうなんでゆっくり寝たいと思いますねいい夢見れるといいですね皆さんいつもコメントありがとうございますね本当にコメントで力もらってますそれではおやすみなさいです竜巻注意報が出てました竜巻か